Hi IPL fans, welcome to Games and Goals. Match number 35, Mumbai Indians, Gujarat Titans, Madhya, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Yabaya the Parugula Ghana Vijayam, defending champion Gujarat Titans ku against five times champion Mumbai Indians. Adbuta Mena Vijayam, Gujarat, it to batting lonu or to bowling lonu. కలిసికట్టుగా రాణించడం వలన ముంబై ఇండియన్స్కు ఆ పరాజయం అందించిందని చెప్పవచ్చు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అభినవ్ మనోహర్ వండర్ఫుల్ క్యామ్యూ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ బాల్స్ అండ్ డేవిడ్ మిల్లర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ గిల్ యాభై ఆరు పరుగులు తర్వాత షేమి హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ ఆఫ్ఘాన్ బౌలర్స్ రషీద్ నూర్ అహ్మద్ అంతా కలిసి కట్టుగా రాణించడం వలన గుజరాత్ టైటాన్స్కు అహ్మదాబాద్లో ఒక స్వీట్ విక్టరీ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో అహ్మదాబాద్లో ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఓడిపోయింది కానీ ఈ విజయం మాత్రం ఖచ్చితంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్కు ఒక పెద్ద బూస్ట్ ఇస్తుందని చెప్పాలి అందుకనే పాయింట్స్ టేబుల్లో ఈ విజయం తర్వాత పది పాయింట్లతో రెండో స్థానానికి ఎగబాకింది గుజరాత్ టైటాన్స్ మొదటి స్థానంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఉంది టాస్ గెలిచిన రోహిత్ శర్మ గుజరాత్కు బ్యాటింగ్ ఇచ్చాడు గొప్ప స్టార్ట్ ఏం లభించలేదు అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే సాహా వాజ్ గాన్ ఎర్లీ కానీ గిల్ హార్దిక్ పాండ్యా ఇద్దరూ కూడా పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి యాభై పరుగులు ఒక వికెట్ నష్టానికి గుజరాత్కు ఆ స్కోర్ అందివ్వగలిగారు పవర్ ప్లే ముగియగానే నెక్స్ట్ బాల్ పీయూష్ చావ్లా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పిన్నర్ హార్దిక్ పాండ్యా వికెట్ను పడగొట్టాడు తర్వాత కూడా గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్ కొంత మెల్లగానే నడిచిందని చెప్పుకోవాలి గిల్ యాభై ఆరు పరుగులు చేసినా సరే విజయ్ శంకర్ తొందరగా అవుట్ కావడము తర్వాత గిల్ కూడా అవుట్ కావడము దానివలన పన్నెండు పాయింట్ రెండు ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్ స్కోరు నూట ఒక్క పరుగులు నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి ఎనభై నాలుగు పరుగులు రెండు వికెట్ల నష్టానికి పది ఓవర్ల తర్వాత పదమూడు ఓవర్ల తర్వాత నూట మూడు పరుగులు నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి ఇక్కడే అభినవ్ మనోహర్ మిల్లర్ ఈ ఇద్దరు అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ తీరును ప్రదర్శించి కౌంటర్ అటాక్కు దిగారు అందుకనే అల్టిమేట్లీ గుజరాత్ టైటాన్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఫర్ సిక్స్ చేయగలిగింది డెబ్బై యొక్క పరుగుల భాగస్వామ్యం ఐదో వికెట్కు ఐదు పాయింట్ ఐదు ఓవర్లలో ముఖ్యంగా అభినవ్ మనోహర్ ఈ కర్ణాటక బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ తన ప్రతిభకు న్యాయం చేకూరుస్తూ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడని చెప్పాలి పీయూష్ చావ్లా ప్రత్యేకించి తాను వేసిన లాస్ట్ ఓవర్ దాంట్లో మాత్రం వరుసగా రెండు బౌండరీలు తర్వాత ఒక అద్భుతమైన సిక్సర్ అక్కడే గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్కు కావాల్సిన ఊపు లభించింది ఆ మొమెంటమ్ని కొనసాగిస్తూ మిల్లర్ తర్వాత అభినవ్ మనోహర్ ఇద్దరు కూడా ధాటిగా ఆడారని చెప్పాలి అందుకనే రైలీ మెరిడిత్ బెహెడ్ ఆఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా దే హ్యావ్ లీక్డ్ లాట్ ఆఫ్ రన్స్ చివరిలో తెవాతియా తనకే సాధ్యమైన రీతిలో కేవలం ఐదు బంతుల్లో ఇరవై పరుగులు సాధించాడు మూడు సిక్సర్లు అందుకనే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీనే చేస్తే కష్టమేమో అని అనిపించిన పరిస్థితుల్లో గుజరాత్కు ఆ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ అందించడంలో మాత్రం మిల్లర్ అభినవ్ మనోహర్ అండ్ రాహుల్ తెవాతియా అఫ్కోర్స్ కావాల్సిన ఆ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసింది మాత్రం శుభ్మన్ గిల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ బాల్స్ సెవెన్ ఫోర్స్ అండ్ వన్ సిక్స్ అభినవ్ మనోహర్ మిల్లర్ తెవాతియా సిక్సర్లతో విరుచుకుపోవడం వలన ఒక టాల్ స్కోర్ గుజరాత్ టైటాన్స్ చేయగలిగింది రెండు వందల ఎనిమిదిని చేస్ చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ ముంబై ఇండియన్స్కు లభించాలి ముంబై కూడా ఆ రకమైన స్టార్ స్టడెడ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉంది అందుకని ముంబై ఖచ్చితంగా చేస్ చక్కగా ప్రారంభిస్తుందని అనిపించింది కానీ బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్ మొహమ్మద్ షమీ ఈశాన్ కిషన్ను తర్వాత రోహిత్ శర్మను బాగా ఇబ్బంది పెట్టాడు ముఖ్యంగా ఈశాన్ కిషన్ 
మొహమ్మద్ షమి బౌలింగ్ను ఆడడంలో మాత్రం చాలా కష్టపడాడు అని చెప్పాలి షమి ఫస్ట్ ఓవర్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఓవర్ రోహిత్ శర్మ వాజ్ గాన్ హార్దిక్ పాండ్యా రోహిత్ శర్మను కేవలం రెండు పరుగులకే అవుట్ చేశాడు వన్ ఫర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ టూ ఓవర్స్ గొప్ప స్టార్ట్ కాదు పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి కూడా షమి తర్వాత పాండ్యా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రషీద్ ఖాన్ వీళ్ళు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ వేయడం వలన ముంబై స్కోరు ఇరవై తొమ్మిది పరుగులు ఒక వికెట్ నష్టానికి పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి ఈ రకమైన ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే ఆ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ చేస్ చేయడం కష్టమే అల్టిమేట్గా అదే జరిగింది ఎందుకంటే ఆఫ్ఘన్ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరు రషీద్ ఖాన్ తర్వాత నూర్ అహ్మద్ ఇద్దరు కూడా మిడిల్ ఓవర్స్లో ఐదు వికెట్లు పంచుకున్నారు రషీద్ ఖాన్ రెండు వికెట్లు తీసుకుంటే నూర్ అహ్మద్ దిస్ యంగ్ స్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ త్రీ వికెట్స్ ఫర్ నూర్ అహ్మద్ ఈశాన్ను తర్వాత తిలక్ను రషీద్ ఖాన్ అవుట్ చేస్తే క్యామరూన్ గ్రీన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తర్వాత టిమ్ డేవిడ్ను డకౌట్ చేసి నూర్ అహ్మద్ ముంబై చేజ్ ఏ రకంగా కూడా పట్టాలు ఎక్కనివ్వలేదని చెప్పాలి అందుకనే ముంబై స్కోర్ కనుక గమనిస్తే ఫాల్ ఆఫ్ ద వికెట్స్ పర్టికులర్లీ టూ ఫర్ ఫార్టీ త్రీ ఆఫ్టర్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఓవర్స్ త్రీ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫైవ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ నైన్ అండ్ సిక్స్ ఫర్ నైంటీ ఇక్కడే సూర్యకుమార్ కూడా అవుట్ అయ్యాడు చక్కటి బౌలింగ్ నలుగురు బౌలర్ల ద్వారా అందుకనే ముంబై ఏ దశలో కూడా ఆ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ చేసి చేసే పరిస్థితి కనబడలేదు అల్టిమేట్లీ గుజరాత్ టైటాన్స్ వన్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రన్స్ నెహాల్ వధేరా ఒక్కడే చివరిలో ప్రయత్నం చేశాడు నలభై పరుగులు ఇరవై ఒక్క బంతుల్లో కానీ అప్పటికే ఇట్ వాస్ టూ లేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు గుజరాత్ బౌలింగ్ని గమనిస్తే రషీద్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ నూర్ అహ్మద్ త్రీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ షమీ నాన్ ఫర్ ఎయిటీన్ వికెట్స్ కాలంలో షమీకి వికెట్స్ కనబడవు కానీ అప్ ఫ్రంట్ షమీ మాత్రం ముంబై బ్యాటర్స్ పూర్తిగా బ్యాక్ ఫుట్లో ఉండేటట్టు చేశాడు అందుకనే ఆ ప్రెషర్ను కొనసాగిస్తూ ఇటు హార్దిక్ తర్వాత మిగతా ఆఫ్ఘన్ బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించడం వలన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది పాండ్యా తాను వేసిన రెండు ఓవర్లలో కేవలం పది పరుగులే ఇచ్చాడు బట్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఆఫ్ రైవల్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మను అవుట్ చేశాడు హార్దిక్ పాండ్యాకు మాత్రం ముంబై ఇండియన్స్ స్కూల్లో తాను నేర్చుకున్న పాఠాలు ఇప్పుడు బాగా పనికొస్తున్నాయి అందుకనే టీంను తాను నడిపించిన తీరు బౌలింగ్ చేంజెస్ కూడా అద్భుతంగా చేశాడని చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా నూర్ అహ్మద్ తర్వాత రషీద్ ఖాన్ ఇద్దరు మిడిల్ ఓవర్స్లో కొంత వేగాన్ని తగ్గించి ముంబై పవర్ హిటర్స్కు ఆ అవసరమైన స్పీడ్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు పెద్ద షార్ట్స్ కొరకుపోయి అల్టిమేట్గా వికెట్లు ఇచ్చుకునే పరిస్థితి కల్పించాడు దట్ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పుకోవచ్చు దానికి అనుగుణంగానే గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్లు కూడా చక్కగా బౌలింగ్ వేశారని చెప్పాలి ముఖ్యంగా మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసింది మాత్రం కర్ణాటక బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ అభినవ్ మనోహర్ ముంబై బౌలర్స్ డామినేట్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా మిల్లర్ కానీ అభినవ్ మనోహర్ కానీ విరుచుకుపడ్డ తీరు గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించింది టీం హోమ్ గ్రౌండ్లో ఓడిపోతుంది అని అనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో గుజరాత్ ప్రేక్షకులకు ఒక మనోహరమైన విజయం అనే చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్